ஆத்மாக்களாக அலையும் சோழக காலத்தில் வாழ்ந்த இறந்த போர் வீரர்கள் அவர்களால் இன்றளவும் பாதிக்கப்படும் ஊர் மக்கள் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட பாலாஜி குடும்பத்தோட அமானுஷ அனுபவங்களை தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் தஞ்சாவூரில் பூதலூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன கிராமந்தான் பாலாஜியோட சொந்த ஊர் அவங்க அப்பா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அம்மா டீச்சர் இந்த ஊரில் தான் காலங்காலமாக பே பிசாஸ் அலையுதுன்னு சொல்லப்பட்டு வர ஓட்ட மண்டபம் இருக்குது சோழக காலத்தில் கட்டின இந்த ஓட்ட மண்டபம் சிதிலமாகி பார்க்கவே பயங்கரமாக இருக்கும் இந்த பக்கம் பகலில் கூட யாரும் தனியாக போக மாட்டாங்க மீறி போனால் பல அமானுஷமான சத்தம் அமானுஷமான அனுபவங்கள் பல அமானுஷமான நிகழ்வுகளை பார்க்க வேண்டி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பாலாஜி அப்படி என்னதான் நடந்துச்சுன்னு அவர்கிட்ட நம்ம கேட்குறப்போ அவர் சொன்ன விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு பகலில் தனியாக யாராவது அந்த பக்கம் போகிறாங்கன்னா பல விசித்திரமான சத்தங்களையும் யாரோ அவங்கள சைகை காட்டி கூப்பிடுற மாதிரியும் அவங்களுக்கே தெரியாமல் அந்த மண்டபத்தை நோக்கி அவங்க போவாங்கன்னோ அது மட்டும் கிடையாது அந்த பக்கம் போகிறவங்க நிறைய பேர் நிறைய உருவங்களை பார்த்துருக்குன்னு சொல்லி அந்த அமானுஷிய அனுபவங்களை அங்கேருந்து திரும்பி வந்தவங்க பகிர்ந்துக்கிட்டதாக பாலாஜி நம்மக்கிட்ட சொன்னார் அதே மாதிரி சாப்பிட்ற பொருள் ஏதாவது அதை எடுத்துக்கிட்டு அந்த வழியாக போனால் எடுத்துகிட்டு போகிறவங்களுக்கு தெரியாமையே அந்த பொருள் அங்கேருந்து காணாமல் போயிடுமா அவங்க வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கும்போது தான் அந்த பொருள் காணாமல் போனதே அவங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மாதிரி சமீபத்தில் அதாவது கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நடந்த விஷயம் நாலஞ்சு பசங்க ரொம்ப தைரியமாக இந்த ஊரில் பேயும் கிடையாது பிசாசும் கிடையாது இந்த ஓட்ட மண்டபத்தில் எதுவும் கிடையாது சும்மா பொய் பரட்டு இந்த ஊரில் இருக்கவங்களாம் பிசாசு இருக்குன்னு பொய் சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு அந்த அஞ்சு பேரும் ஒரு நாள் ராத்திரி ஓட்ட மண்டபத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சிருக்காங்க அப்படி போனவங்க அடுத்த நாள் காலையில் ஒரே ஒருத்த மட்டும்தான் வெளியே வந்திருக்கான் நாலு பேரோட நிலைமை என்ன ஆச்சுன்னு இது வரைக்கும் தெரியலையா அந்த ஒருத்தனும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ஊரில் பைத்தியமாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கானா இவ்வளோ ஏங்க எனக்கே சின்ன வயசில் ஒரு மோசமான அனுபவம் இருக்குன்னு பாலாஜி சொல்ல ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் இப்போ கூட ராத்திரியில் மட்டும் இல்லை பகலில் கூட நான் தனியாக அந்த வழியாக போக மாட்டேன் நான் ஊரில் வெளியூரில் வேலை பார்க்குறதா இருந்தாலும் என் சொந்த ஊருக்கு போகும்போது முதல்ல என் குடும்பத்தோடு ஒன்று அந்த ரோட்டை கிடப்பேன் அப்படி இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது வண்டி வருதான்னு பார்த்துட்டு தான் கிடப்பேன் தனியாக இது வரைக்கும் அந்த பக்கம் போனதே இல்லைன்னு அந்த வயசுலேயும் அவர் சொல்கிறாரு அப்படி என்ன தான் நடந்துச்சு நீங்கள் கேட்கும்போது முதல்ல சொல்லவே தயங்கினார் பாலாஜி அதுக்கப்புறம் அவர் மெதுவாக ஆரம்பித்தார் ஆனால் அவர் முகத்தில் அந்த பயத்தை நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது ஒரு தடவை அப்பா நான் ஆறாவது படிச்சுட்டு இருந்திருப்பேன் அப்பாவோட ஆஃபீஸ் வந்து தஞ்சாவூரில் ஒரு ஆஃபீஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் அதுக்கு பக்கத்துலேயே அம்மாவும் ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்தாங்க அதனால் எனக்கும் அதே ஸ்கூல் பக்கத்துலேயே வந்து ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டுருந்தாங்க தினமும் ஈவினிங்கில் நானும் அம்மாவும் ஸ்கூல் முடித்த உடனே அப்பாவோட ஆஃபீஸுக்கு போய் வெயிட் பண்ணுவோம் அப்பா வேலையை முடிச்சுட்டு எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் அவரோட சட்டாக் சூட்டில் எங்களை கூட்டிகிட்டு வீட்டுக்கு போவார் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்கிற இந்த தூரத்தை நாங்கள் அஞ்சரை மணிக்கு கிளம்பினோன்னா கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்தில் கடந்துடுவோம் அது எப்போவுமே மக்கள் போகிற நேரன்றதுனால நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இருந்து வீட்டுக்கு திரும்பி வேலை பார்த்துட்டு போகிறவங்க எல்லாருமே நடந்து போவாங்க இல்லை வண்டிங்களில் போவாங்க அதனால் எந்த பாதிப்பையும் நாங்கள் அது வரைக்கும் அனுபவிச்சதே இல்லை ஆனால் ஒரு நாள் எங்களுக்கும் அந்த அமானுஷ அனுபவம் நடந்துச்சு அதாவது ஒரு நாள் நான் அப்பா அம்மா மூணு பேரும் ஊருக்கு கிளம்பணும் தஞ்சாவூர்லேருந்து அன்னைக்கு எப்போவுமே அப்பாவுக்கு ஆஃபீஸில் அஞ்சரை மணிக்கே முடிகிற வேலை அன்னைக்குன்னு லேட்டாச்சு நானும் அம்மாவும் ஸ்கூலை முடிச்சுட்டு அப்பா ஆஃபீஸில் வெயிட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஏழரை மணிக்கு மேலே ஆகிடுச்சு அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்புவே ஏழரை மணிக்கு கொஞ்சம் பயத்தோடு தான் அங்கேருந்து கிளம்பணும் இருந்தாலும் மூணு பேர் இருக்கோன்ற தைரியத்தில் அந்த வழியாக நான் போயிடலாம் அந்த ஓட்ட மண்டபத்தை வழியாக எப்படியாவது கிராஸ் பண்ணி போயிடலான்னு அந்த ஓட்ட மண்டபம் வழியாக கிராஸ் பண்ணி போனோம் ஓட்ட மண்டபம் பக்கமாக வர வர அப்பா கொஞ்சம் வேகமாக வண்டியை ஓட்ட ஆரம்பித்தார் ஆனால் ஓட்ட மண்டபம் நெருங்க நெருங்க எங்களுக்கே தெரியாமல் ரொம்ப நல்லா இருந்த அந்த ஓட் வண்டி சட்டாக் வண்டி ரெண்டாக உடஞ்சி முன்னாடி பக்கத்தில் நான் விழுந்துட்டேன் பின்னாடி பக்கத்தில் அப்பாவும் அம்மாவும் விழுந்தாங்க முன்னாடி பக்கத்தில் விழுந்த எனக்கு உதடில் நெத்தியில் எல்லா இடத்துலையும் பெரிய பெரிய காயங்கள் ஆனால் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் பெருசாக எதுவும் அடிப்படலை உடனடியாக சுதாரிச்சுக்கிட்ட அப்பா எங்களை உடனடியாக அங்கேருந்து கூட்டிக்கிட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட நிற்காமல் வண்டியை பற்றி கவலைப்படாமல் அந்த இடத்துலேருந்து எங்களை நகர்த்தி கூட்டிகிட்டு போனார் அதுக்கப்புறம் ஊர் மக்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த இடத்துலேருந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்தார் அன்னைக்கு மட்டும் அப்பா எதுவுமே யோசிக்காமல் அந்த இடத்துலேயே ஏதாவது வண்டியை ப
இன்றைக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் இந்த மாதிரி பல அமான விஷய விஷயங்களை இந்த தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் இருக்கிற பூதலூரில் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லி முடித்தார் இதை சொல்லும் போதே எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஆயிரம் வருஷம் தாண்ட சோழர் ஆட்சி முடிஞ்சு இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருஷம் ஆச்சு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறமும் இன்னும் இந்த பலநூறு ஆண்டுகள் தாண்டியும் இங்கே பேய்கள் வாழுதுனும் இந்த ஓட்ட மண்டபத்தில் பிசாசுகள் இருக்குன்னு சொல்லப்படுறது எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருக்கும் எப்படி நம்புறதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருந்தாலும் சோழர்கள் அப்போது அங்கேருந்து ஒவ்வொரு கோவில் கிட்டத்தட்ட தஞ்சாவூரை சுற்றி நிறைய சிவன் கோவில் இருக்குது அந்த சிவன் கோவிலில் எல்லாமே சுரங்கப்பாதை வழியாக வந்துட்டு பெருவுடைய கோவிலுக்கு போகும் அந்த மாதிரி போகிற இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு ஓய்வெடுக்கிறதுக்காக சுரங்கம் வழியாக மேலே வந்து ஒரு மண்டபம் இருக்கும் அந்த மாதிரி உருவானது அந்த ஓட்ட மண்டபம் போர்க்காலங்களில் நிறைய நேரங்களில் இங்கே தங்கியிருந்த வீரர்கள் இறந்து போனாங்க துர்மரணமாக ஏற்பட்ட எல்லா வீரர்களும் தான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஆத்மாவை திரிகிறாங்க பல பேர்த்த பயமுறுத்திகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி முடித்தார் பா